16 años cuando entré en la universidad. Así que a esa edad tuve que tomar una de las decisiones más importantes de mi vida, que es justo la carrera que, tenía, que iba a estudiar. ¿no? Tras muchas dudas durante el bachillerato, cuando estuve pensando seriamente estudiar medicina o, o estudiar matemáticas, al final me decidí por estudiar matemáticas, sobre todo porque tuve unas maravillosas profesoras de matemáticas en el instituto que me inspiraron y me convencieron. Soy muy consciente de que fueron justo ellas mis profesoras de matemáticas las que me inclinaron, inclinaron mi balanza hacia las matemáticas y la verdad es que nunca me he arrepentido. Luego, en quinto de carrera, matemáticas, eh, cayó en mis manos un libro de criptografía y tras leerlo me quedé absolutamente enganchada porque la criptografía es algo que es a la vez misterioso y muy útil, así que decidí en ese momento, en quinto de carrera, que, decidí, que quería dedicarme a, a la investigación en criptología. Porque la criptología es una mezcla entre criptografía y criptoanálisis que se dedican precisamente para, en las dos, en las dos caras de la moneda, ¿no? en proteger la información mediante cifrado y en romper esos cifrados. Luego es un, es un área mm, eh, que tiene mucho misterio. Además es un área que está a caballo entre las matemáticas y la informática y que cada vez usamos más ¿no? en toda la tecnología que utilizamos. Y, Todas esas características son lo que me apasionan del, de mi área, ¿no? La sensación de misterio que rodea la criptología, la dificultad que supone, porque siempre me han gustado los retos difíciles, y lo fundamental que es, además, para, para nuestro día a día tecnológico. ¿no? Eh, luego, durante mi carrera profesional en la universidad, eh, siempre he trabajado mucho, porque la verdad es que me encanta mi trabajo. Y gracias a esa ilusión que le he puesto, en todos los retos durante toda la larga carrera profesional que llevo, he logrado superar o derribar unos cuantos obstáculos. ¿no? Por ejemplo, mmm, eh, fui la primera y hasta ahora única decana de la Facultad de Matemáticas de mi universidad. También fui la primera catedrática de matemáticas y la primera catedrática de mi área y por el momento de dos sigo siendo. Ojalá que pronto deja de ser, deje de ser la, la única eh, eh, pues decana, catedrática del área, etc. Con respecto a la investigación, de la nada creé un grupo de investigación que ha tenido bastante éxito, debo decirlo, en concurrencias competitivas de proyectos de investigación y además he sido una de las primeras mujeres evaluadoras en la Comisión Europea en mi área. Afortunadamente ahora hay muchísimas más. Eh, para el futuro, justamente, el reto que tenemos en el grupo es intentar liderar un proyecto europeo algún día, aunque sé perfectamente por mi actividad en evaluación, que es una tarea muy, muy difícil. Pero a mí me gustan los retos difíciles. ¿no? La STEM, es decir, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, yo diría que son la puerta del futuro. Y las mujeres somos la mitad de la población, así que no podemos permitirnos quedarnos al margen del futuro. Entonces mi último mensaje en este vídeo va dedicado a las niñas y a las jóvenes. Eh, les animo a que se enfrenten a todos los estereotipos que nos rodean, que siguen existiendo desgraciadamente, que siguen enfocando a las chicas, expulsándolas, intentando expulsarlas de las STEM, que siguen influyendo sobre su nivel de autoconfianza, sobre todo a las edades más jóvenes. Y les animo a que crean más en ellas mismas y que no se dejen influir negativamente por nadie, que no se dejen, no se cierren puertas, que escojan carreras STEM, que escojan carreras de ciencia, de tecnología, de ingeniería, de matemáticas. Porque yo estoy convencida de que la forma de pensar que tenemos las mujeres, tan práctica en general, y además nuestra capacidad de trabajo, porque todo lo que en general, ¿no? estoy hablando en general, ¿no? eh, todo lo que conseguimos siempre tiene que ser a fuerza de, de, de esfuerzo y de trabajo. Esa capacidad de trabajo y esa forma de pensar tan práctica son dos características perfectas para STEM. Así que ánimo chicas y a por las carreras STEM.